tiene en, en nuestro medio social y, y aún todo lo que falta por hacer todo lo que, eh, lo que tiene que venir, lo que tiene que salir, esto tarde, tarde o temprano se tiene que dar porque realmente eh, veo, siento eh, como formoseña que, que es lo que estamos necesitando para darle un vuelco a lo que es la calidad educativa, no es solo de Formosa ya. Así que, licenciado, ¿qué tiene al respecto para decirnos con, eh, al respecto de esto? Bueno, precisamente vos este, tocaste una, o sea, diste una palabra, una palabra clave en estos, en estos momentos, en estos tiempos, que es la calidad educativa. Se, se habla mucho de la calidad educativa. Y bueno, nosotros decimos que la calidad educativa en la provincia de Formosa, sobre todo, pues, viéndonos acá, eh, la calidad educativa pasa también por la pedagogía cooperativa. Y bueno, esto, esto nosotros realizamos un documento, presentamos al ministerio, bien fundamentado. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos que la calidad educativa también pasa por el cooperativismo escolar? Y pasa porque tiene elementos, elementos muy relevantes en la, en la, en la formación de los educandos elementos, por ejemplo, que tienen que ver con, con practicar, con, con organizar el aula de tal manera que sea teórico práctico y no una, una, una enseñanza, digamos, aburrida, letánica, así, digamos, que transcurre sin, sin impactarle al alumno. Porque estos tiempos son, son tiempos muy, muy cambiantes, son tiempos muy rápidos. Y, y las necesidades de los educandos muchas veces no es, la, no es los tiempos que se ocupan en la educación. Entonces el cooperativismo tiene estos atributos pedagógicos que hacen que el educando vaya practicando, vaya entendiendo para qué sirve matemática, para qué sirve lengua, para qué sirve geografía. Es decir, todo, todo adquiere una nueva dimensión, una nueva, una, una nueva mirada sobre lo, lo, la disciplina y comprende que le es útil, le es útil matemática, le es útil lengua en su vida diaria, en su vida práctica, a través de la, precisamente de la práctica empresarial cooperativa escolar, donde son requeridos estos conocimientos para hacer las actas, para redactar los informes, para hacer este, pequeños balances. En fin, toda una práctica que hace que, que se vea realmente esa, ese, ese parque. Ahí ya de, vamos descubriendo también que cada contenido, a través de lo que no, nos está diciendo, que cada contenido tiene que ver materia con materia, que todas las materias están vinculadas, pero generalmente nosotros en las aulas no lo percibimos así, no lo sentimos así, porque es como que si estamos en el colegio, en el área de contabilidad, eh, ya terminó la hora de matemática, entonces tenemos que sacar lo de contabilidad. Y sin embargo, eh, contabilidad y matemática van de la mano. Así como, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la historia con, con la contabilidad y la matemática? Y tiene mucho que ver, porque todo tiene su historia, ¿no? Y entonces, eh, lo que eh, puedo entender de lo que me va diciendo es que la educación cooperativa te hace entender, comprender, te hace ver eso. Hay, hay un mecanismo Ay, precisamente y ese mecanismo se llama este, integrador es decir, la, la educación cooperativa utiliza este mecanismo de la integración de los contenidos para que haya una articulación perfecta entre ellos y una sistematización en la aplicación de, de esos contenidos cooperativos con las demás eh, materias entonces no, 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 no se produce eso que vos bien estás marcando, que es como una especie de ruptura sí. entre una materia y otra materia, y eso produce un daño, un daño mental produce, porque es como que tenemos la mentalidad separada, uno de fraccionada, ese sería, fraccionada. Ese sería el término correcto. Nos da una mentalidad fraccionada, y lo cual no tiene que ser así. Tiene que ser una, una forma, una mentalidad, un, un manejo este, integral. Para eso, también, uno de, los, de las virtudes del cooperativismo educacional 
es que aporta la, la integralidad, es integrador e integral, sí. porque tiene eh, para sí todos los conocimientos. Entonces ahí ya vemos un atributo pedagógico de enorme relevancia para alcanzar aquello que veníamos hablando, que es la calidad educativa. La, calidad, la buena calidad educativa. Aparte de eso también eh, hay un tema muy, muy delicado también relacionado con la, la, las cuestiones educativas, que es el respeto, licenciado. Eh, generalmente en todas partes se escucha mucho hablar, no solo entre docentes, sino también entre profesores y también entre alumnos y padres. La falta de respeto que se perdió, la falta de respeto de, de todos hacia todos. Es como que todos están contra todos y prácticamente los docentes muchas veces se sienten humillados, se sienten defraudados porque no encuentran, no consiguen ese respaldo, no hay ese trabajo armonioso. Eh, si bien antes, por ejemplo, en, la, en todo lo que era la primaria, eh, se trabajaba mucho en las cooperadoras, es como que hoy por hoy ya cada uno está tan metido en, en su mundo y por traer un poquitito más de algo en la casa para su familia, que ya todas esas cosas se fueron quebrando. Fue un quiebre total, un vuelco, un vuelco total. Se perdieron los valores, se perdieron eh, realmente esta, yo creo que en decadencia, porque es lo que se puede ver. Sí, hay, Entonces, hay, hay un modelo, hay un modelo de, de vida que, que se, se va perdiendo, probablemente es realmente es preocupante ¿no es cierto? el tema que está tocando sí, muy, sí, sí, sí. Es, le preocupa a los padres seguramente sí, ¿no es, es sí. un tema es un tema de actualidad un tema sí, cotidiano sí, sí, digamos. Sí, 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 sí. Eh, efectivamente eh, y esto tiene que ver con, con la tecnología que se ha incorporado a nuestra vida y que ha convulsionado un poco y así otros aspectos socioeconómicos políticos que tienen un fuerte impacto y es como que no se ha podido o no se ha sabido o no se ha querido administrar en la sociedad todavía no, no está suficientemente absorbido ciertas nuevas cuestiones ciertas formas de, de ver y encarar la vida bueno eh, el cooperativismo tiene una respuesta concreta para estos aspectos porque se basa la educación en la organización por los propios educandos ellos toman el control a partir de las enseñanzas a partir de la, de, de la práctica y son ellos mismos los que generan reglas reglas de conducta, reglas de comportamiento y que tienen que ver con los valores y principios cooperativos valores universales valores que todo el mundo ve como apropiados es decir, el, el buen trato el, el, la, la, buena, eh, la buena disposición la voluntariedad el altruismo son todos elementos que pueden y se canalizan a partir del aula cooperativa y los maestros y profesores en el caso del secundario encuentran una apoyatura, una herramienta fenomenal al aplicar estos conocimientos y, y por supuesto que ayudan y vaya que ayudan eh, para tener un clima un clima del proceso de enseñanza aprendizaje y que sea provechoso para todos entonces el docente se siente mejor se siente con ánimo se siente contenido, se siente respetado se siente respaldado por una metodología teórico práctica pero que eh, hace que, que la participación sea el, el, el epicentro digamos así sea el, 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 el que fomenta toda esta cuestión el secreto está en la canalización correcta y respetuosa de la participación, participación del educando y participación de los docentes, participación de los padres en un proceso de construcción de conocimientos eh, morales, éticos y sobre todo útiles, de una gran utilidad y una rentabilidad social que se observa inmediatamente. Entonces, esta, esta práctica cooperativa, esta, esta metodología educativa este, está requiriendo que sea aplicada, que sea difundida 
eh, que, que sea conocida por los docentes formoseños, que, que tengan la opción de aplicarla, sí o no. Eh, depende, esto no es obligatorio, porque con la cooperación también tenemos que decirlo este, que, que es así, que no, no, la cooperación no, no anda donde, donde hay directivos este, digamos muy rígidos, donde no hay una convivencia armónica, no puede fructificar la cooperación. Requiere de ciertos requisitos también. Sí. Así es que esto hay que resaltarlo. Sí, Tiene sí, que sí. haber un respeto mínimo y a partir de ahí, bueno, sí. elevar la calidad educativa, elevar la, 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 la convivencia educativa. Realmente, eh, si esto se implementara, sería una gran solución a muchísimos problemas que hoy por hoy se están presentando en, en este sistema educativo actual, porque al, al recibir otra, otro tipo de educación que tenga realmente los principios y los valores de lo que es la, la cooperación, eh, y no, no se puede salir del respeto. Además, eh, se entiende del por qué, se entiende del para qué, hay un compromiso, se interactúa todo con todos. No es que se jerarquiza, sino que existe ¿no? sí. ese, ese diálogo armonía, entre todos. Una armonía. Sí. Eh, el ambiente de participación, sí. va y ven. Exactamente. Entonces, eh, ¿cómo podría fracasar? No, es, eh, no sería el, el sistema educativo, sino seríamos nosotros mismos que tal vez no, no alcanzamos a entender o a dimensionar qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, ¿no? Sí. O sea, la falla sería nuestra. Tal cual. Y sí, eh, me, me traes a la, a la memoria eh, una conversación que tuvimos con el doctor Aguirre, que es el, el rector de la, de, del Instituto Pedagógico, donde él me largó hace una pregunta, si, si el cooperativismo educacional este, podría solucionar lo, los vicios que presenta la educación como deserción escolar, repitencia y es una serie de problemas que están entonces le, le dije que el, en principio el cooperativismo no tiene nada de mágico no, no es una fórmula no, mágica también no. como dije anteriormente no puede fructificar donde, donde hay rencor, donde hay maldad no, no, no puede necesita cierta pero Realmente es espectacular, podemos decir, los resultados una vez aplicados. Una vez aplicado. y, y, y nosotros decimos que, que el cooperativismo, y así lo, le, le expresamos al doctor Aguirre, eh, que, que el cooperativismo educacional va a aportar y mucho a la educación formal y va a atacar esos vicios educativos que tanto nos ofenden. Es. La verdad que eh, ha sido un gusto enorme, por supuesto que para seguir hablando tenemos un montón, pero realmente tenemos que adecuarnos al tiempo, ya para la despedida, no quiero dejar de tocar el tema ya para cierre. El tema de la oficina, porque si bien se mostró, se mostró muchísimas fotos de la oficina de la cooperación y eso es una obra en suspenso. Sí, podemos decir así. El Instituto de Educación y Desarrollo para, para el Desarrollo Cooperativo eh, fue, eh, tuvo un nacimiento a partir de un entendimiento. Ahí lo vemos, justamente sí, lo vemos. Lo vemos. Eh, fue fruto de un entendimiento entre el, el, el superior gobierno de la provincia de Formosa y Técnico. Este, a partir de ese, de ese convenio. Tuvimos un apoyo financiero con lo cual nosotros mismos construimos, nosotros mismos levantamos esa oficina de la cooperación y donde se realizaron algunos cursos y se demostró su utilidad también, no tan solo educativa, sino que de barrial, porque ahí se reúnen, se celebran cumpleaños, se celebran, en fin, todo acontecimiento social sí, del de barrio. Utilidad. De gran utilidad. Sí, sí, sí. Y bueno, este, esperemos que podamos Así, continuar sí. para que realmente sea otra otra institución que sirva a, 
a la provincia de siga sirviendo, porque en realidad en el estado que está sirve sí. entonces para, para poder brindar también a nuestra sociedad algo más digno porque nuestra sociedad se merece eh, dignidad, así es que bueno, eh, un gusto enorme tenerlo acá de, de invitado eh, ya muchísimas gracias eh, sobre todo al canal muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Hasta, hasta luego. siempre.